Život nakon smrti postoji, a to su upravo i znanstvenici potvrdili. Kada tijelo umre, ljudska svijest i dalje živi. Ona nadilazi grob. To je zaključak kojeg je donio Roger Penrose, vrlo ugledni engleski fizičar, matematičar i filozof. On kaže da se njegova teorija temelji na znanstvenim dokazima. Zajedno sa svojim timom pronašao je dokaze da proteinske mikrocijevčice, mikrotubuli, strukturna komponenta ljudskih stanica, nosi kvantne podatke pohranjene na subatomskom nivou misleći na ljudsku svijest. Ako osoba privremeno umre, ta se kvantna informacija otpušta iz mikrocijevčica u svemir. No ako oživi, kvantne informacije se kanaliziraju natrag u mikrocijevčice. I to je ono kad se pojavi svjetlo u iskustvu bliske smrti, objasnio je Penrose. Nakon što naše tijelo umre, izvan njega postoji beskonačnost. Teorija britanskog znanstvenika slaže se s otkrićem poznatog instituta Max Planck za fiziku u Minhenu, koje tvrdi da je fizički svemir u kojem živimo samo naša percepcija, a nakon što naše tijelo umre, izvan njega postoji beskonačnost. Dr. Hans Peter Dur, bivši ravnatelj instituta, još je objasnio ono što smatramo ovdje i sada, ovaj svijet, zapravo je samo materijalni nivo koji nam je razumljiv. Izvan toga postoji beskonačna stvarnost koja je mnogo veća. Međutim, ova najnovija znanstvena otkrića nisu zapravo ništa novo, budući da Biblija već govori o čovjekovoj besmrtnoj duši. Postoje najmanje tri biblijska stiha koja o tome govore. I ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a dušu ne mogu ubiti, nego se radije bojite onoga koji može i tijelo i dušu pogubiti u paklu, Matej 10.28. Tko vjeruje u sina ima život vječni, a tko ne vjeruje sinu neće vidjeti života, nego njev Boži ostaje na njemu, Ivan 3.36. Zaista, zaista kažem vam, tko vjeruje u mene ima život vječni, Ivan 6.47. Mnogi znanstvenici, od kojih su mnogi kršćani, također zaključuju da svijest nadilazi grob. No, razne iskustva bliske smrti ne daju točan opis onoga što se događa nakon smrti. Ljudi će na kraju doživjeti mnogo više od samo iskustva bliske smrti. Doslovno ćemo prijeći na drugu stranu. Bilo bi dobro da se pokajete za svoje grijehe i pouzdate u Isusa da ih opere osim ako ste jedina osoba na planetu koja neće doživjeti stanje svijesti koja nadilazi grobu.